Assalamu alaikum everyone. Welcome to Prepare How YouTube channel. I am Nosherwan Khan and I will be your mathematics mentor for this course. इस कोर्स में हम जो एनबीएस का कोर्स है वो सारा कवर करेंगे मैथमेटिक्स आपके एनबीएस के कोर्स में मैथ्स होता है इंग्लिश होता है एंड आईक्यू होता है इस कोर्स में हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे और आईक्यू पे खत्म करेंगे जो इसका मैथ्स का पोर्शन होता है वो एटीएमसीक्यूज का होता है इंग्लिश भी एटीएमसीक्यूज का होता है एंड आई जो होता है वो आपका फोर्टी एम का होता है आई आपका फोर्टी एम का होता है टोटल आपका टू हंड्रेड का टेस्ट होता है जो आपके प्री मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो कि सी एस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी यही मैथ्स पढ़ना होता है दिस इज बेसिक मैथ्स सो वट इज बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स इन शॉर्ट अगर आप लोग पूछे जब भी आप कोई कम्पिटेटिव टेस्ट देते हैं उसमें आप लोगों से कुछ रेशोज वगैरह के क्वेश्चन किए जाते हैं और जस्ट यूजल स्टफ जो कि आप लोगों ने सेवंथ एट में पढ़ा होता है बट उसका थोड़ा हायर वर्जन आपको नाइन्थ और टेंथ क्लास में मिलता है सो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट हायर वर्जन नाइन्थ एंड टेंथ मेट्रिक का मैथ्स इन शॉर्ट अगर आप पूछे तो मेट्रिक का जो मैथ्स है ना वही आपका बेसिक मैथ्स है फॉर एग्जांपल आपके बेसिक जो एंगल्स वगैरह होते हैं ना बेसिक एंगल्स सही है थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री वगैरह उनके ट्रिक में मेट्रिक फंक्शन और ट्रिक में मेट्रिक भी आ जाती है रेशो एंड फ्रैक्शंस वगैरह आ जाते हैं सही है रेशोज वगैरह आ जाते हैं एल वगैरह आ जाते हैं एंड सो ऑन शेप्स आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर एंड सर्कल तो ये सब इस कोर्स का हिस्सा होगा आपको वन बाई वन ये सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे प्लस इनके एम सी क्यूज भी अपलोड किए जाएंगे सोल्यूशन टू दो एम सी क्यूज एज वेल मतलब प्रैक्टिस टेस्ट इन सेंस एंड पास्ट एम सी क्यूज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी अच्छा वाई आर पास्ट एम सी क्यूज एज इम्पोर्टेंट एज द टेस्ट इवन और द कोर्स इट सेल्फ पास्ट एम सी क्यूज उसकी एक वजह होती है क्या देखिए जो यूनिवर्सिटी होती है ना वो नए कंसेप्ट तो मतलब नहीं ईजाद कर सकते ना टेस्ट में नानी ला सकती है क्योंकि अदर देन दैट क्योंकि कोई उसका टेस्ट देगा ही नहीं क्योंकि सबको पता होगा तो वैसे भी आउट ऑफ कोर्स स्टफ देती है टेस्ट में रादर जो कोर्स होता है उसके सिर्फ एम सी का एंगल ही चेंज कर लेती है एंगल किस तरह चेंज करती है वो जब मैं आपको नॉर्मल एम सी क्यूज कराऊंगा जो आपको बेसिकली बुक्स के सॉल्व एग्जांपल में मिलेगी और फिर जब मैं आपको टेस्ट एम सी क्यू सॉल्व कराऊंगा जो पास्ट एम सी क्यूज देन यू नो कि सेम कंसेप्ट है बस एंगल चेंज किया गया सो इसलिए जो बंदा प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए आसान होता है रादर देन जो बंदा सिर्फ बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं सो प्रैक्टिस पास्ट एम सी क्यूज आर इक्वली इंपॉर्टेंट तो स्टार्ट करते हैं ट्रिकोनोमेट्री से और आप लोगों को एक बुक भी दी जाएगी एम सी की आप लोगों को एक प्रैक्टिस बुक भी मिल जाएंगी तो वो आप लोगों ने जरूर करनी है दिस विल इट विल बी लाइक कवरिंग योर 75 परसेंट ऑफ द टेस्ट उसमें जो एम हो गया उसमें पास्ट एम सी भी इंक्लूडेड होंगे और बाकी एम भी उसमें इंक्लूडेड होगी जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो लेट स्टार्ट विद ट्रिकोनोमेट्री मैं शॉर्टकट में ट्रिक लिख रहा हूँ तो <coughs> अगर आप मेडिकल में हो या फिर आप नाइन टेंथ में मैथ्स को थोड़ा सा ध्यान दिया तो आप लोगों को ये एंगल्स वगैरह दिखते थे थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री एंड सो ऑन और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिखते थे फॉर एग्जांपल साइन थर्टी डिग्री किसके बराबर होता है डेप्थ में नहीं जाएंगे कि साइन थर्टी डिग्री का मतलब क्या है वो आप लोगों का नीड नहीं है वो इंजीनियरिंग वालों का नीड है बट वट इज थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो उसकी कुछ वैल्यू देते हैं फॉर एक्जाम्पल साइन थर्टी डिग्री वन बाई के बराबर है अब ये वैल्यू रटना है इट इज अ वेरी हेक्टिक थिंग और रटने से लोग नफरत करते हैं बट थिंग इज के टेस्ट में आपको यही आएगा टेस्ट में एमसी आपको सीधा यही पूछा जाएगा टेस्ट में आपको सीधा एमसीक्यू में यही पूछेगा कि व्हाट इज कॉज ऑफ 60 डिग्री इट इज एक्चुअली अ पास्ट एमसीक्यू ऑफ एनबीएस व्हाट इज कॉज ऑफ 60 डिग्री आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे सो इवन इफ यू गेट अ लिटिल कंफ्यूज कि अभी क्या है सो यू विल जस्ट लूज अ वेरी इजी मार्क्स क्योंकि दिस इज इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं जस्ट 20 हार्ड एमसीक्यूज होते हैं बाकी 60 यही नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं और ये डिफरेंशिएट करता है आपके कोर्स में एक्चुअली 60 मार्क्स ऑलमोस्ट सब किया जाते हैं 55 प्लस तो आते ही है वो जो बंद 70 क्रॉस कर लेता है उसका मेरिट बन सकता है उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि इंग्लिश सबके लिए मुश्किल होता है तो मैथ्स में लोगों ने मार्क्स मारने होते हैं so how will you actually get this so for that we have a shortcut as always shortcut aapke do type ke hote hain ek hota hai aapka conditional shortcut conditional shortcut wo hota hai jo ek condition ko leke wo use hota hai ye na ho ki aap usko hamesha use kar lo conditional shortcut hota hai ek hota hai normal shortcut normal shortcut ye hota hai ki aap usko kabhi bhi use kar sakte ho uske liye koi condition ki zarurat nahi hai to hamesha har shortcut pe yakeen mat kare unless and until it is said ke it is a non conditional shortcut iska non conditional shortcut hai so what you have to do is you have to make a table टेबल किस तरह बनाना है व्हेन एवर यू गो टू टेस्ट आपने सबसे पहले ये लिख लेना सही है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री सही है 90 डिग्री ओके देन आपने साइड पे लिख लेना है sin थीटा या sin x सही है नाउ यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न स्क्वायर रूट लगा के 0 बाय 4 लिख लो नाउ जस्ट इंक्रीज द न्यूम
ओके सो ये आपके पास साइन की वैल्यूज आ गई व्हिच इज वेरी इजी नाउ यू डोंट हैव टू क्रेम इट बस टेस्ट में जाके ये टेबल बना लो और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा नाउ व्हाट विल वी डू फॉर कोसाइन ऑफ एक्स सो कोसाइन एक्स मच इजीयर जो साइन 90 पे था 1 वो कोसाइन 0 पे हो जाएगा रिवर्स में ऑर्डर मार दो जो साइन 60 पे था वो cos 30 पे हो जाएगा √3 2 जो साइन 45 पे था वही cos 45 पे होगा इट विल आल्सो बी 1 √2 45 पे ये दोनों सेम होते हैं जो साइन Uh, 30 पे था वही कॉस 60 पे हो जाएगा विच विल बी 1 बाई टू एंड जो साइन 0 पे था वही कॉस 0 पे 90 पे हो जाएगा सो दिस विल बी 0 सो यू गॉट बोथ वैल्यूज नाउ इट इज वेरी इजी सिंपल एक साइन का बनाए कॉस के लिए उसको रिवर्स कर ले एंड यू कैन डू सो मेनी एमसीक्यूज फ्रॉम देयर जब मैं यहां पे दूसरा शॉर्टकट एक्सप्लेन करूंगा ट्रस्ट मी विद दिस यू विल गेट एमसी 10 एमसीक्यूज करेक्ट फ्रॉम दिस टेबल अलोन सो नाउ लेट्स गो फॉर टेंजेंट ऑफ एक्स वेल टेंजेंट ऑफ एक्स इज नथिंग देन फॉर्मूला इसके sin x divided by cos x sin x divided by cosin x sin x divided by cosin x सो so, sin x की वैल्यू इसको sin x पे डिवाइड कर ले टेबल से बन सकती है आसानी से sin of uh, tangent of 0 is 0 tangent of 30 is 1 by root 3 जब आप ये डिवाइड कर लेंगे सिंपलीफाई करके तो tangent of 45 is 1 क्यों क्योंकि 45 पे sin और cos दोनों सेम होते हैं सो सेम डिवाइड बाय सेम इज 1 देन cos of uh, tangent of 60 is root 3 and tangent of 90 is 1 divided by 0 नाउ यहां पे एक क्वेश्चन रेज होता है Trust me, this will also come in test, or it might come in test. Yes, it will come in test. Okay, one divided by zero. So one divided by zero is undefined or infinite. ये question है. ये आप MCQs के books में भी जरूर मिल जाएगा if you have found any, especially in matrix. Okay, uh, undefined or infinite. So what is the difference between these two? देखिए undefined में कैसी चीजें जो exist ही नहीं करती हैं. Something that does not exist. exist नहीं करती यू कैन नॉट डिफाइन इट एट एनी कॉस्ट उसके कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है जिसे आप डिफाइन कर लो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप लोगों ने कभी चार्ज पढ़ा होगा ना चार्ज को भी किसी ने देखा नहीं है बट आप उसको प्रॉपर्टी से डिफाइन कर लेते हो अनडिफाइन इन सेंस ये चीज है किसी को ना कोई प्रॉपर्टी जिसे आप डिफाइन कर लो ना इसका कोई एग्जिस्ट नहीं नहीं है इनफिनिट ऑन द अदर हैंड इज अ डिफरेंट वर्ड इनफिनिट इज समथिंग वेरी ह्यूज व्हिच यू कैन नॉट कंप्रिहेंड अ वेरी ह्यूज जिसको आप मतलब तस्वीर भी नहीं कर सकते सो इट इज एक्चुअली इन सेंस अ रियल टर्म 0.01 के सामने 10 trillion would be considered infinite 0.01 ke samne 10 trillion would be considered infinite it's in a sense a relative term so yes infinite is different and defined is different so tangent of 90 is undefined tangent of 90 is undefined wo isliye kyunki zero pe divide nahi kar sakte such kind of number does not exist which which is the answer or the quotient of when one is divided by zero to ab zero pe kabhi define nahi kar sakte that's why it is undefined not infinite infinite is a very different thing okay table ho gaya अब टेबल से आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी व्हिच कम्स टू अ सेकंड पॉइंट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटरी एंगल इफ अल्फा बीटा आर टू एंगल्स सही है अल्फा बीटा दो एंगल जो भी हो इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी जब दोनों का सम 90 के बराबर हो दोस आर कॉम्प्लीमेंटरी सही है और अगर दोनों का सम 180 के बराबर हो दोस विल बी सप्लीमेंटरी हम यहां पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंटरी की बात कर रहे हैं सही है कॉम्प्लीमेंटरी क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा सही है we are only talking about two angles okay so what are complementary angles yahan pe use kis tarah hai is tarah dekhiye ki sin of 30 degree kya aata hai 1 by 2 aur yahan pe cosine of 60 degree kya aata hai 1 by 2 isko zara likh le sin of 30 degree sin of 30 degree is equal to 1 divided by 2 now write cosine of 60 degree ye bhi 1 by 2 hai okay ye har angle pe apply ho jata hai for example sin of 0 degree dekh le वो जीरो है और कोसाइन ऑफ 90 डिग्री देख ले कोसाइन ऑफ 90 डिग्री ये भी जीरो है सो व्हेन दीस एंगल्स बोथ ऐड अप टू 90 देयर करस्पोंडिंग साइन एंड कोसाइन रेशियोस विल बी इक्वल जब ये दोनों एंगल 90 के बराबर हो ना देयर करस्पोंडिंग साइन और कोसाइन रेशियोस विल बी इक्वल सो व्हाट विल बी साइन ऑफ 20 डिग्री ऑप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं ये ना हो कि आप बोलो कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं तो ये मैं किस तरह करूं देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ कोसाइन 70 बिकॉज़ 20 प्लस 70 इज 90 those are both equal so jab apne option mein ye milega cosine 70 you'll just have to take that so 
हाउ इज इट रिटन मैथमेटिकली मतलब बुक्स में किस तरह लिखा वो इस तरह कोसाइन ऑफ एक्स मतलब एक्स इज एनी एंगल टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एनी थिंग विल बी इक्वल टू साइन ऑफ नाइनटी माइनस एक्स मतलब उस एंगल को नाइनटी से माइनस करो तो वो इसके बराबर का वाई बिकॉज एक्स प्लस नाइनटी प्लस एक्स सॉरी नाइनटी माइनस एक्स देर इज माइनस ऑन दे प्लस नाइनटी माइनस एक्स इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री एक्स 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 और माइनस एक्स कैंसिल हो जाते हैं तो दोनों का सम नाइनटी डिग्री बन रहे हैं ऑब्वियसली बोथ वुड बी इक्वल कन्वर्सली कॉज ऑफ नाइनटी माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू विच वन साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स क्योंकि इसको भी नाइनटी से माइनस किया है ना ये भी इसके बराबर होगा तो इजी एमसी किस तरह आएंगे इस पे और हार्ड किस तरह आएंगे इजी तो मैंने बता दिया कि सिंपली आपको गिवन होगा कि व्हाट इज साइन ऑफ थर्टी डिग्री अच्छा देर इज वन मोर पॉइंट साइन ऑफ थर्टी डिग्री किसके बराबर होगा नंबर वन पॉइंट तो ये कि इसकी वैल्यू गिवन होगी चार ऑप्शन में चार वैल्यू होगी रूट थ्री बाई रूट थ्री बाई टू और रूट थ्री बाई फोर वन बाई टू एंड सो ऑन वन बाई टू इसकी वैल्यू आपने वो टिक करने लेट सपोज आपको वैल्यू गिवन ना हो वैल्यू गिवन ना हो नाव इवन टेबल कैन हेल्प यूर टेबल आपकी हेल्प कर सकते हैं साइन थर्टी डिग्री गिवन हो तो आप लोगों ने क्या करना है कंप्लीमेंट्री के लिए कॉज ऑफ सिक्सटी के बराबर होगा आपको ऑप्शन में कॉज ऑफ सिक्सटी डिग्री भी गिवन होगा दोनों की वैल्यू टेबल से भी अगर आप लोग देखें वन बाई टू ही होती है सही है बट कंप्लीमेंट्री एंगल से देखें तब भी वन बाई टू ही आती है लेट्स टॉक अबाउट हार्ड एंड सीरियस फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि वट इज टू को साइन ऑफ सेवेंटी टू को साइन ऑफ सेवेंटी डिनोमिनेटर में सही है टू को साइन सेवेंटी डिनोमिनेटर में और ऊपर आपको गिवन है को साइन ऑफ सेवेंटी प्लस साइन ऑफ ट्वेंटी प्लस साइन ऑफ ट्वेंटी नाउ अगेन यू विल सी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको किस तरह करूंगा सही कैलकुलेटर नहीं बट नाउ यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल सेवेंटी प्लस ट्वेंटी इज नाइनटी सेवेंटी प्लस ट्वेंटी इज नाइनटी सो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों इक्वल लगे को साइन सेवेंटी को आप साइन ट्वेंटी भी लिख सकते हैं या फिर साइन ट्वेंटी को आप को साइन सेवेंटी भी लिख सकते हैं सो यू कैन जस्ट राइट दर वन एस को साइन सेवेंटी को साइन सेवेंटी प्लस को साइन सेवेंटी क्योंकि साइन ट्वेंटी भी को साइन सेवेंटी के बराबर है नीचे को टू को साइन सेवेंटी अपनी जगह सो यू एड बोथ ऑफ दिस दिस विल गिव यू टू को साइन सेवेंटी नीचे भी टू को साइन सेवेंटी आंसर इज वन और इसका एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विच विल कवर ऑल ऑफ दिस एमसी क्यूज जिसमें कंप्लीमेंट्री एंगल की भी शायद आपको जरूरत ना पड़े उसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी ना पड़े ट्रस्ट में इंटरगनोमेट्री यू डोंट नीड टू मेमरा फॉर्मूला अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया ना कि फॉर्मूला फॉर एक्जाम्पल ऊपर गिवन हो कि वट इज साइन ऑफ एक्स बाई टू फॉर एक्जाम्पल आपका हाफ एंगल का फॉर्मूला है कि वट इज दिस इक्वल आपको चार ऑप्शन गिवन यू डोंट नीड टू मेमराइज द फॉर्मूला ट्रस्ट में विद इसमेट्री की कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं देर इज शॉर्टकट वो अपलाई और हमेशा अपलाई हो जाता है So this is equal to one. Conversely, if we go this way, then we can say that sine twenty co uh, sorry cosine twenty seventy co sine twenty. Let's write so sine twenty plus sine twenty. Or below we can write two cosine seventy co two sine twenty. Let's write two sine of twenty. Up or below, below below. You just cancel both of these and you get one. And this is solved. So this is it for lecture one. If you have any questions or queries, feel free to ask in comment. Thank you.